اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامک فکا یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ تمام دا سباب اسلامی میں بہن بیٹیاں خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کا عمل اور بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل دوستو اس سے قبل کے اس صورت کی فضیلت کیا ہے یہ صورت محمد بڑی بابرکت ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف منصوب ہے جو شخص اسے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ حضور علیہ السلام کی محبت اصل دین ہے اور جسے حضور علیہ السلام کی محبت حاصل ہو جائے تو وہ سمجھے کہ دنیا کی بڑی سعادت اسے حاصل ہو گئی ہے اگر کسی شخص کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہو تو وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت چند دن کرے اگر اکیلا پڑھنا مشکل ہو تو چند آدمی مل کر باوضو پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں جو یہ صورت جو ہے انتہائی اہمیت پر مبنی ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بے پناہ عزت حاصل ہو جہاں بھی جائے تو اسے رفعت ملے عزت ملے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ اس سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں ہر روز ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ کریم اسے بلند مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے اور اسے عزت اور شہرت بھی عطا فرمائیں گے تو دوستو یہ صورت انتہائی اہمیت کے حامل صورت ہے اور جو بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس صورت کو پڑھتے ہیں اور اس صورت کے پڑھنے سے اللہ کریم انہیں عزت بھی عطا فرماتے اور لوگ ان کی عظمت کو تسلیم بھی کرتے اگر کوئی آدمی آپ کا مریض ہو کسی ایسی بیماری میں وہ ہو کہ اس بیماری کا علاج نہ مر رہا ہو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو تو دو سو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہی اس مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سٹائی ہو اللہ کی ذات پہ توقل ہو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کے ساتھ سچی محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر آج بھی کرم فرمانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عمل کرنا آپ کا کام ہے رزق کی تنگیوں کو دور کرنا یہ عرش کے رحمان کا کام ہے اگر آپ کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں ناجائز مقدمات میں آپ پھنسی ہوئی ہیں یا آپ پر جو ہے ایسے کیسز ہیں جن میں جو آپ پر لاغو نہیں ہوتے اور آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو میں گرنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ سورہ محمد اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں اپنے گھر میں اکیلے پڑھ لیں یا چند آدمیوں کو بٹھا کر پڑھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی جوٹھے مقدمات سے آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو عزت عطا فرمائیں گے اور آپ ان معاملات سے بری ہو جائیں گے دوستو اگر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو گریلو جگڑے ہو گھروں میں نچاکیاں ہو میاں بی بی کے درمیان نچاکی ہو یا آپ کرز میں ڈوبے ہوئی ہوں تو یہ جو عمل میں آپ کے لئے آج لے کر آیا ہوں انتہائی مجرب عمل ہے یہ سورہ محمد کی ایک آیت کا عمل آپ کو تمام مسائل کو دو ہے آپ سے دور فرم کر دے گا اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر حال میں ڈھیر و خوشیاں نصیب فرمائے گا اور آپ کی دینی دنیاوی جو بھی معاملات ہیں جو بھی پرشانیاں ہیں جو بھی مسائب ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر لحاظ سے سکون والی زندگی سے مالا مال فرمائے گا دوستو سورہ محمد کی تلاوت کرنا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر لحاظ سے بالکل تمام مصیبتوں سے بری فرما دیں گے کیونکہ سورہ محمد کی یہ شان ہے یہ عظمت ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں جو دوست سورہ محمد کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم نوازی فرماتے ہیں اور ان کی نیک دلی تمنا جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں ایک بہت ہی قریبی دوست جو یہ 
بتا رہے تھے کہ میں کافی پریشان تھا اولاد کے حصول کے لیے کہ میری اولاد نہیں ہے اور شادی کو بہت عرصہ ہو چکا تھا تو کسی نے بتایا کہ سورہ محمد کی تلاوت رات کو ایک مرتبہ پڑھ کر اکیس دن لگاتار سو جاؤ اللہ کریم تمہیں نیک اولاد اور اولاد نرینا سے مالا مال فرمائیں گے تو کہتے ہیں کہ میں نے اکیس دن میں اور میری بیوی بی نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیک اولاد سے جو ہے عطا فرمائی ہے تو دوستو وہ کون سی آیت ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر الیون ہے آیت نمبر گیارہ ہے یہ آپ سورہ محمد جو ہے وہاں سے جب قرآن مجید کھولیں گے تو آیت نمبر گیارہ آپ کے سامنے آ جائے گی اگر آپ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ نے دیکھ کر یہ عمل کریں اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنی انگلی جو ہے وہ اس آیت کے اوپر پھیریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ کا و تعالیٰ آپ محروم نہیں رہیں گے خواتین اگر آیام مخصوصہ سے گزر رہی ہیں تو جب اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے تو اس کے بعد وہ یہ عمل کر سکتی ہیں تو دوستو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے درمیان کے اندر سورہ محمد کی یہ آیت جو ہے یہ تین دفعہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن یاد رکھیں یہ عمل آپ نے سات دن لگاتار کرنا ہے سات دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ قرآن مجید کی آیا تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ہر روز یعنی سات دن لگاتار اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں آیت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے ذالی کا بے ان اللہ مول الزین آ منو و ان الکافرین لا مولا لہم اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس لیے کہ مسلمانوں کا جو مولا ہے وہ اللہ تعالی ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے تو اس آیت کا جو وظیفہ ہے آپ نے بار بار کرنا ہے تین دن تین مرتبہ لگاتار آپ نے سات دن لگاتار ہر روز تین مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے کرنا ہے کہ اس صورت کو تین مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان کے اندر یہ صورت نمبر محمد کی آیت نمبر گیارہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اپنی حاجت خواہش اپنے دل میں رکھنی ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ آپ کو ہر لحاظ سے عزت عطا فرمائے گا دولت عطا فرمائے گا ہر قسم کی مال سے نوازے گا رزق حلال ملے گا اور ایسا رزق حلال ملے گا کہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا اس صورت کی اتنی برکتیں ہیں اتنی اس کی فضیلتیں ہیں اور بالخصوص اولیاء کرام اس آیت کا وظیفہ کیوں بتاتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں تمہارا مولا ہوں اور جس کا مولا اللہ کریم کی ذات ہو تو اسے پھر دنیا جہان کی پریشانیوں سے کیا ضرورت ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں تو ان کا کوئی مولا نہیں تو اللہ ہمارا مولا ہے جب ہم بار بار پکاریں گے کہ اللہ ہمارا مولا ہے اللہ ہمارا مولا ہے تو رب کریم کی برگاہ سے بھی آواز آئے گی ہاں میں ہی تمہارا مولا ہوں میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے مجھ سے کس چیز کا تو طالب ہے کیا چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو دوستو انتہائی اہمیت پر مبنی یہ آیت کا وظیفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ہمیں بھی اپنی نیک مخلصانہ آجزانہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام دوستوں کا مسلمانوں کا دنیا جہان کے اندر ہمیں عزتوں کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے تکلیفوں سے دور فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ